Quarter 2, Week 8, Stating Division Facts of Numbers Up to 10. Ito ang ating pag-aaralan ngayon sa Math 3. Magandang araw! May bagong kaalaman na naman kayong matututunan patungo sa masayang mundo ng matematika. Ako nga pala si Teacher Alisa ang inyong makakasama sa araw na ito. Dahil sa mat, ikaw ang bida. Handa na ba kayo? Halina, tayo ay magsimula na. Ang ating paksang aralin sa araw na ito ay Stating Division Facts of Numbers Up to 10 Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makapagsabi ng division facts na mga bilang hanggang sampu. Halina at simulan natin ang ating aralin at panoorin ang video ito. Apu has the largest library of rhymes and songs in the world. In English and many other languages. Alright! I've got a pack of 30 cards with me. I want you to help me split them into three among us. I can help you with that. We get ten each. Aha! Uh -huh. How did you figure that out? Easy! I divided the 30 cards by three. If you know a division, you can do it too. That's so cool! Division means to divide or to split up what's combined. multiply and subtract are steps that you follow. Oh, right. I should try doing it myself now, just to get a hang of it. Like and share this video. Mga bata, sabihin ang tamang sagot para sa multiplication facts na ito. 3 times 6, ito ba ay 18, or 21? Magaling! Ang sagot ay 18. 5 times 8, ito ba ay 30, or 40? 
Mahusay. Ang sagot ay 40. 7 times 10. 60 or 70. Tama. Ang sagot ay 70. 4 times 7. Ito ba ay 27? Or 28? Ang sagot ay 28. Para sa ating balik-aral, tingnan at pag-aralan ang division sentence na inyong makikita. Alamin kung ito ay dividend, divisor, at quotient. Number 1, 24 divided by 6 equals 4. Ang 24 ay? Tama. Ito ay dividend. Para sa number 2, 25 divided by 5 equals 5. Ang sagot na 5 ay? Quotient. Para sa number 3, 12 divided by 2 equals 6. Ang number 2 ay? Magaling. Ito ay divisor. Para sa number 4, 56 divided by 8 equals 7. Ang sagot ay? Tama. Ito ay dividend. Para sa number 5, 50 divided by 10 equals 5. Ang number 10 ay ang divisor. Mga bata, pagmasdan ninyo ang makikita ninyo sa larawan. Ilan kaya ang mga kahon? Tama. Mayroong isa, dalawa, at tatlong kahon. Ilan naman ang bola sa bawat kahon? Mayroong limang bola sa bawat kahon. Ilan kaya lahat ang mga bola? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mayroong 15 na bola. Ano kaya ang multiplication fact ang pwede natin ibigay? Tama. 3 times 5 equals 15. Ibig sabihin, may limang bola sa bawat kahon. At mayroon namang tatlong kahon ang ating makikita. Ngayon, na alam mo na ang multiplication fact, ano naman ang division fact? 15 divided by 3 equals 5. Ibig sabihin, mayroong 15 na bola na hinati sa tatlong kahon. Kaya nagkaroon ng limang bola sa bawat kahon.
Buuin ng puzzle sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga nawawalang bilang sa loob ng kahon. Ibigyan kita ng isang minuto. Buuin ang multiplication fact sa ibaba at ibigay ang dalawa sa katumbas nitong division sentence. Ibigyan kita ng isang minuto para magsagot. Paano nga ba natin malalaman kung ano ang division facts? Malalaman natin ang division facts sa pamamagitan ng pagbibigay ng multiplication facts at ito ay i-convert sa division facts. Tingnan ang larawan sa ibaba. Isulat ang angkop na division fact. Isulat ang tamang sagot sa inyong kwaderno. Para sa inyong home activity, isulat ang angkop na sagot o product sa bawat bilang at magbigay ng dalawang division fact or sentence. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Oras na muli para ako ay magpaalam. Muli? Ako si Teacher Eliza. Hanggang sa susunod na aralin. Paalam!